kagada so it's more new that I showed you so tiyan na kasi guys kasi pag pag maibalik ko talaga yung yung panahon na yun parang as in naiiyak ako marami talaga yung paniwala na yung mga pinagdaan it's really hard guys Hi guys, hi mga mems, hi mga kablagadads Welcome back to my channel So, look at the view Guys, pasasin niya na yung mga suko ha Kaya na mga bilang naman suko Look at the view Anyways guys, itong napili natin na lugar na Aluwakra Meron siyang history, so ayan, kaalaman na naman Ang Malito, ipaplag natin yung kaalaman natin Kasi mapagalitan tayo yung mga katari Built Archaeological History ito yung pinaka-center, tinatawag kasi ito ng economic ano siya, uh, place. Ito kasi yung pinaka-center ng pearl, yung dito kinukuha, inaangkat yung pearl, which is dependent ang Qatar before yung sa pearl, ano siya, sa bustling pearl industry. So dito nila ina inaangkat, so parang nakatulong ito ang Qatar ang alwakra na. Da guys, grabe. Kaya i-show ko sa inyo yung video nung pagpasok ko dito na place. Ang ganda talaga, kaya maganda yung pagpapasok ka dito, parang ibubulaga, parang... <laughs> Bulaga, ibubulaga ka niya sa ano, sa ganda ng beauty galing pa dun sa entrance. Been counting days to get away to see you again, see you again. Been fighting ways to get away. vlog na ito, ito yung continuation sa previous vlog ko about my college life yung, ilagay ko yung link dun sa ano, ilalagay ko sa baba yung link ng previous vlog na yun, kasi yung vlog na yun guys, nung paggawa ko nun grabe ang emosyonal ko nun, kaso nung pinakinggan ko siya, kawawa naman kayo kung panuorin yung 25 minutes na yun, or maybe 20 kasi may ikakatayo dun ang hangin. So parang ma maka masira yung ano nyo. <laughs> masira yung mga tenga nyo. So, di ba? So kailangan natin yung ayusin. So kailangan na natin mag-record. So napili ko to na lugar na to na dito mag-shoot ng video para i-share ko yung story uh, story yung ano <laughs> yung parang history ng Tricky Ginarai, six pieces na pancit canton, six pieces na quick chow, and then three canned goods. Para na history ng <laughs> ng pagdating ko ng college na yun lang yung na yun lang yung bit bit ko. So pasensya niyo na ako guys, sa kasi nereremenis ko yung day na yun na pagpasok ko. So iniisip ng iba pa ano kaya ni John Ray na achieve or na commit yung ano na yun, na commit yung mga napunta ako sa sa ganitong posisyon o napunta ako sa ganitong mga lugar ah, yun so tapos na <laughs> tapos na bye na nito bye bara ba bum pow yun bigyan ko kayo ng ano niya yung history niya bakit bakit yun lang ang dala ko kasi uh, my mother guys is a laundry woman then wala akong father when I was 2 years old so parang 
namulat ka, na matured ka kaagad at the age of like uh, four or five yung yung isip mo yung ano na yung parang matured na kaagad marunong ka ng maghanap buhay para sa pamilya mo so gagawa tayo na sariling vlog niyan kasi kasi mag-focus sa college so sa college guys actually na stop ako after I graduated uh, high school na stop ako ng two years kasi ayaw ng mama ko mag-aral dun sa Marawi gusto ko talaga mag-Marawi kasi yun na time meron din conflict ng mga bad ano news na nangyayari pero ngayon okay na talaga ang Marawi guys so of course when history yung ganun na mga history na mangyayari ano talaga siya yung parang natatakot yung parents natin especially Marawi City yung school natin so nung saan siya na talaga yung so Marawi City nung nag nag decide na talaga ako na I want to push to be in Marawi City to meet well naglalabada si mama so pinupush okay. niya talaga yung ano na yun may meron siyang amo merong tumulong sa kanya <coughs> na merong tumulong sa kanya na ano ka, yung kapitbahay namin nung nag-enroll talaga ako sa MSU Marawi guys ang pinabao lang ni mama sa akin 3 kg na rice yung 300 pesos and then 3 pieces 3 uh, uh, pieces 3 canned goods and then 6 pieces na noodles yung pansit canton and then 6 pieces na quick chow and yun yun na yung history Alas, no! tapos end another one joke lang guys so imagine for 300 pesos iso survive mo yun for your college ano siya yung college life mo parang pangbayad mo lang yun ng bahay na 300 pesos iniisip ko talaga paano kaya ako ma-survive na ganito yung yung meron kang perseverance determination and then meron kang motivation kasi dahil nga sa katayuan nyo sa buhay. So, i-mix nyo yung lahat yung motivation, perseverance. Ano mayayari? Itong isa rin yung ugo. Gulo-gulo. <laughs> Boom! <laughs> so, yun. Na, ano ko naman, na, nahanapan ko siya ng paraan kasi you will get mature. You will get an idea of how to get things work na makuha mo yung lahat So imagine niyo yung first 6 uh, months ko or yung first semester ko pinili ko ka sa state university and then I took up ano uh, bachelor of science in social work kasi ano siya cheap quality education yung parang wala ka talagang babayaran noon meron kang babayaran like 60 or 80 pesos for first semester kasi before hindi ka magbabayad ng ano siya per kailangan ko mag-isip ng paraan kung paano ko ma-survive kasi yung 300 ko just for a month lang just bayad lang yun sa ano siya sa lodging na rerentahan mo ngayon so sabi ko ma parang mahirapan ako nito so sabi niya may amo kasi siya na ano na muslims which is the banokag family sabi niya punta ka muna dun sa kanila sa Marawi yun so parang one hour travel from my school sa Mindanao State University going to Marawi City Nag-change place tayo kasi <laughs> nanggugulo yung katabi na table ko. And then, asa na nga tayo nun? Nung pag ano, sabi niya, punta ka muna doon sa Marawi kinabanukag. Kasi yun, amo ng mama ko for a long time. Nagsisilbi siya doon ng matagal na. Sabi niya, doon ka muna. So, tiniis ko talaga yun na doon muna ako for like, nisurvive ko ng one uh, semester. Imagine niyo guys, ang gawain ko doon maglalabada ako yung anak nila pagpapasok ng paaralan ng like early in the morning I have to wake up early in the morning at 4am then maglalabada ako guys kamayan talaga kasi uniform ng mga anak nila then magluluto ako ng pagkain as in na-experience talaga na labada yun ito history lang ng college kasi kung malaman nyo yung history ko din ng ano yung pag-survive ko from the start na wala na akong father na ano yun nung pag ano nun guys na-survive ko naman siya pero grabe yung struggle ko kasi you have to wake up early in the morning then matutulog ka ng late kasi kailangan mong gawin yung gawain ng pambahay kasi you have to survive you have to feed yourself kailangan mong meron kang alawan so sila nakatulong din naman in such a way na nandun ako parang in return din na kailangan mong pagtrabahuan kailangan kang mag-effort para merong in returns to you na something good so sabi ko parang hindi ko ata to kaya hindi ko talaga to kaya kasi I have to finish right away. Yung parang meron ka talagang ipupush mo talaga siya na matapos ka. So, ang ginawa ko, kailangan ko tapusin ko lang muna.
I ordered uh, salad and tea. Thank you so much. Yeah, thanks. So, yun ang uh, order tayo kasi <laughs> pinili na dito na lugar. Well, shalan siya sa shalan na lugar. So, kailangan natin yung order. So, <laughs> nag-bread break pa no? Tea break. Tea guys. Tea. So, yun ang nga. Uh, Sinurvive ko yung six, uh, six months na yun. Although, Mahirap talaga siya kasi repeat and then kailangan mong makatapos ng pag-aaral. So kailan sabi ko sa sarili ko, I have to in this so I have to find another way na maka university yung sining kambayo ka in Sam. So pumasok ako noon. Then pagpasok noon kasi naririnig ko siya pagpapasok ka noon, performing ano siya, performing arts yung dancing, singing, acting and yung lahat. Meron siya scholarship, meron ka ma-receive na 450 a month pesos. Malaki na yun noon na time guys, around 2001, 2002 when I was in the university. Malaki na siya and then meron ding free dormitory kasi part siya ng scholarship. So dormitory, so yun, ang saya ko na so hindi na ako magbabayad a month na sa ano, magbabayad na a month dun sa boarding house which is very expensive. For me ha, as a 300 pesos or 250 pesos, expensive na yun para sa akin guys. Kasi of course laban di rala yung mama mo. And then pag ano noon, nakapasok ako nakapasok ako sa ano na yon sa performing arts na yon sa theater art parang 6 months lang ata ako or 1 year kasi ang hirap din guys yung parang gusto mo talagang makatapos ng maaga kasi sa performing arts guys pagkatapos ng classes mo ng hanggang alas 5 or alas 6 diretso ka kaagad sa ano sa practice 6 hanggang 10 or 11 ano paguran yun. So, pagdating mo ng bahay, parang hindi ka na makapag-study kasi pagod yung body mo. So, makatulog ka lang, gising ka sa, maa sa morning and then to ka na naman. So, ang ginawa ko nun, naghanap na naman ako ng other ways na sabi ko, I have to stop in performing although it's my passion. Nakatulong siya, nakadevelop sa mga team self-esteem ko. Yun ako. So, another cut na naman, hinatid yung order na avocado salad. Katulong yung performing arts na yon yung sining kambayo ka kasi nawala yung hiya ko guys kasi nung ano pa ako, maliit pa ako, ang tahimik ko, mahiyain ako, hindi ako nagsasalita talaga. So nakatulong yung performing arts na yon Makakarelate naman talaga yung dumaan sa mga theater arts kasi na-develop talaga. Kailangan mo talaga ipos sa sarili mo na basahin yung script, magsalita ka, sa magperform ka sa harap ng maraming tao. So, naka, uh, laking tulong niya. At saka nakakatulong kasi doon may, ano ka na, may dormitory ka na, din may 450. So, naghanap pa rin ako ng other ways. Pumunta ako sa Division of Student Affairs. Meron din scholarship doon. Library, maglilinis. So, part yun ng job. Ang dami at saka maraming tumulong sa akin kaagad. Well, nung nalaman nila, kasi ako talaga open up talaga ako sa mga friends, sa mga circle of friends na ganito yung life ko. Ganito ako. Then, merong mga kaibigan ko, imi-mention ko na lang dito sa vlog na to, sila Randy Rick Simbahon, sila Romel Perez, which is my best friend, si Chad Pampanga, si Suharto Akob, si Jit Bislig, sa lahat ng mga taga Raha Sulaiman na tumulong sa akin at saka nakakaalam sa buhay ko, sa kwento ng buhay ko, at saka si Alfred Baldea, sila yung parang circle of friends ko na di understand me, yung parang meron silang, anong tawag nito, boarding, nagbabayad sila ng 1,000 or 1,200 or 500, meron sila ng pagkain na kinukuha na lang nila uh, breakfast, lunch, and dinner minsan magsasabi sila uh, Romel, ikaw yung magbigay kay Junior ng ganito para sa breakfast and ang isa magbigay para sa lunch, sa dinner kasi laking tulong yun guys, na survive ko yun sa mga tulong nila yung hindi na, hindi ako na maghanap ng iba, pero iniisip mo pa rin yun na kailangan mo talagang mag-survive. So hanggang sa meron akong marami ako nakakilala kasi hanggang sa yung story ko na ano na sa university na circle na ganito pala yan si Junre hanggang sa meron ako nakilala sa na si 
Sir Alsi Egos, si Sir Lal Alonto. The Alonto's family are very big help for me. Marami talagang kumulong sa akin. Sir Lal Alonto talaga kasi palagi ako pupunta sa bahay niya magtikain lang. Hanggang sa ang dami kong pinagdaanan sa college kasi kailangan mong parang survival of the fittiest talaga nung nagtook up ako ng social work. And then sa syllabus, sa course syllabus nun guys, meron siyang field trip. <laughs> Hindi ako nakasali ng field trip kasi sa magkano ba yung babayaran? 3,500. Hindi ko yun ma-afford. Talaga ko talaga nakasama ng field trip nun si Bubohol. So ganun ka hirap guys. Yung mga importante. Ang iniisip ko pa nung pagkatapos may practicum pa paano ko kaya ito ma-survive yung practicum kasi of course you need to have a money to, for expenses para sa practicum mo. Pero na-survive ko naman, nakagraduate ako ng 2005. Of course, marami ka pang ginadaanan yung mga ano ng karayom. No, di ba, mas bungga itong na vlog kasi hindi ako, hindi ako nagdadrama. Yung sinare ko na lang sa inyo. <laughs> Ang dami talaga guys, yung parang minsan nga yung pagdating ko talaga nung bago pa talaga ako, yung hindi ko pa nakilala yung mga tao na minention ko. Matutulog ako na minsan walang kain, uminom lang ng maraming tubig. At saka pala si Nasirix at saka si LT, yun, malaki. Ang dami talaga akong namimit sa college na sila yung tumulong, ang laki ng tulong nila. Kaya hindi rin siguro, yung part sila sa pag-grow ko, part sila sa kung anong narisip ko ngayon, so kung atayuan ngayon dahil sa kanila, dahil sa mga tao na duma, dumaan sa buhay ko when I was in the university. Na, grabe ang hirap talaga. Ang dami kong pinapasukan mga sidelines, mag-check na mga mga papers sa mga teachers para lang merong free food then kinam uh, Madam Akoy, the Bunayog families, maraming salamat Madam nakatapos ako ng pag-aaral kasi tinulungan niyo ako yung sabi mo sa akin nga na o sige John, mag-aral ka lang ako ng bahala sa pagkain mo, so yun, dun ako talaga guys mga remaining few years ko merong isang tumulong na teacher sa akin sa mathematics department yung kapitbahay namin sila pero nang nalaman niya talaga yung buhay ko so siya nagbayad ng ano ko guys yung pagkain so pinokus ko na yung pag-aaral ko mga ilang years na lang remaining nun sa social work ko nun so ayun natapos ko na natapos ko siya ng maayos so inisip nyo naman na yung pag-proceed ko ng HRM it's a long story about my HRM guys so ito na yung social work ang hirap talaga as in dugot pawis yung matutulog ka minsan Three Christmas or two Christmas or New Year's, hindi ako muwi ng ano ng sa amin. Although ang travel lang is one hour to one hour and forty five minutes, at yung magbabayad nila ng twenty or twenty five pesos. Inisip ko kasi pag uwi ako sa amin, yung pera na yun, ma ma itago ko na yun siya para para sa mga ano ko sa mga bayarin like sa mga papers, kailangan mo bibili pag may examination, di ba? Kahit mura lang. <laughs> Nahiya ka kasi humingi sa mga, oh, minsan humingi na naman din. Inano ko na guys, nervive ko talaga yon yung social work. So natapos dahil sa mga taong kumulong sa dumaan sa buhay ko. So sa HRM naman, nung nag-proceed ako ng HRM, sumali ako sa mga dating site. <laughs> Ito yung bulgara na yun. Actually, malaking tulong din yung dating site na yun. Kasi marami din nakatulong sa akin. Pero hinihintip ko na siya guys. Kasi sabi ko, God, as long as uh, you, will, uh, you will give me a nice job or tapos nito, ihinto ko talaga lahat. Nung well natapos ko yung social work, sabi ko, sayang din naman pag alis ako sa university na ang parang wala akong binabayaran. Yung mura, meron naman, pero mura lang talaga. As in, mga 80 or 100 yung per semester kasi wala pang binabayaran na units. Ngayon meron na. Sabi ko, hindi ako alis. Kailangan, kasi parang wala akong mahanap na future ko as a social worker. Kasi more on field. So, iba, na, iba kasi mara, mataas yung pangarap na yung kahit mahirap tayo sa buhay. So, yung parang nasasayangan ako sa, yung determine talaga ako makatapos guys. Yung parang perseverance, hard work, ando na lahat. Yung proceed ako ng HRM kasi ma-credit naman yung other subjects ko. Kasi same university lang. So, parang sabi ko makukuha ko to ng 3 years ng HRM. So, after ng social work, nagturo ako sa Marawi City. Nag-teacher ako. So, teacher guys. Teacher yung si Junior Plagadag. Nagturo ako ng elementary at saka high school. Then, I was an advisory class ng third year high school. Ano din, one year lang, one year lang yung threaten my student. Actually, na-friend ko na yung student na yun, yung nag-ano sa akin ng gun. As in, tinu tinutukan talaga ako ng tinutukan talaga ako ng gun, guys. So, maraming dumadaan. Tinutukan ako ng 
ano pero malapit na yun pa end na yun kasi may rason kasi may rason din kasi bakit ako na tinutukan yun ng barrel kasi pa end na yun pa end na yung school year na yun advisory class ko yun walang well, susulat ako sa board parang inanuhan ako kasi tinatawag ko siya always ang reason naman tinatawag ko siya para meron akong mailagay sa class record na ano siya na report of course kailangan mong mag report at the end of the school year or every parang grading meron kang ire report ang performance niya parang pabagsak na palagi ko siyang tinatawag every day mag recital para lang meron ako mailagay So, parang nagalit siguro siya, bakit ako ang pinag-anuhan araw-araw na lang? So, ganyan. So, yun. Parang natritin. Buti lang hindi ako binarel kasi while nagsusulat ako. <laughs> yung barrel na talaga sa likod. So, nag-decide ako na I will stop this. Imagine niyo pag maglalakad ako pag gabi. Ano siya, nagtatago ako si... Pinipili ko yung time. You know, Sini-change ko para baka, baka barilin ako sa daan. Kasi nilalakad ko pa kasi. Pero pre na kami, hi, kung makikita ko ito na vlog, pre na kami, no, kasi na, nung nag-aral ako, nung natapos ko yung pagtuturo noon, nakapag-ipon ako, although maliit lang siya, pero iniipon ko para mag-proceed ako ng HRM. Pre na kami, kasi nag-meet kami ng college, so nag-proceed na siya ng college, so, while nag-aaral ako ng HRM, na, meron kaming subject na isang isang place lang, na doon kami magkikita, like meron siyang English one, then meron akong other subject na humanities one, so parang the same lang, or may Filipino one, may history one, doon sa building na yun, doon magkikita, doon kami nagkikita, nag say hi, kasi yung mayaman sila talaga na family, yung bahay nila sa baba lang ng MSU, yun, natakot talaga ako noon, sabi ko, I won't spare my life. <laughs> Mag-continue ako sa pagtuturo. Sit ako ng HRM. Nakatulong yung pera na naipon ko sa pagtuturo na yon Hanggang sa pumasok ko sa isang site. Merong sa dating site. Uh, tulong siya kasi nag ano. Although bad siya guys. Actually bad talaga siya noon para sa akin. Kasi yung pera na yon parang hindi mo siya dinaan sa hard work. Parang easy money lang siya. Pero pinapang-enroll ko siya sa HRM. Kung makikita itong mga taga-HRM at sa kanila ma'am Tess, nila ma'am Cecil, ako, sa <laughs> dating site. Then, natapos ko naman, although, I felt bad of myself. Felt bad ako noon kasi yung pera na pinanggamit ko pa, natapos yung, ano ko, yung HRM ko is, ano, hindi talaga siya sa, parang, dugot pawis ko. Yung sa social work, yes. Pero nung nag-proceed na ako ng HRM, yun, yung galing talaga siya sa dating site kasi of course ma-question talaga ako labandira lang yung mama mo paano ka, paano ka makaka ano ng HRM, ang HRM guys merong practicum which is you need to spend like an hours, or meron siyang required hours na tapusin mo yung practicum meron ka pang work work X, like 320 hours na tapusin mo yung practicum, 6 units yun na tapusin mo, kung pwede ka mag ako, nag-practicum ako sa Singapore makikwestiyon din, ba't ka nakapag Singapore? and then makikwestiyon din ba't ka pag ng Boracay? kasi yung working work experience ko na 320 hours, I did in Boracay so I was in Boracay doing it so parang di ba yung nakapag ano ka sa dating site so yung tumaas na yung level mo ng mga gusto mo so nakapag Boracay ka nakapag Singapore ng UJT so natapos ko naman siya kaya ay, yung konsensya ko sabi ko Lord God once I finish this uh, once I finish this degree I will I will stop the so yun natapos ko yung HRM One, natapos ko na yun so nagpumasok na HRM na easy life easy life na kasi parang nakaka-survive na ako nakakatulong na yung chat yung pag ano ko pag internet although hindi talaga ako nakapag-study ng maayos kasi puyatan sa internet guys yung maghanap ako ng mga ka-chat na may like tutulong sa akin ng ganito although bad talaga yun as in super bad inaamin ko naman talaga pero I changed it nag-stop talaga ako nung natapos ko na yung degree at saka nakapaghanap na ako ng trabaho so I will end this vlog here guys so salamat sa pagpakikinig nyo sa kwento ng buhay ko dun sa college sa history ng <laughs> canton sa history ng uh, ano natin can goods hindi natin habaan at least walang iyakan dito diba? meron akong separate vlog about my history so baka dun tayo mag -iyakan. thank you guys and if you like this video just give it a thumbs up and then subscribe also to my channel and then click the notification bell so that you will be updated on my new upload video so thank you so much guys have a good day and God bless